共产党要在东北办航校了，这是一个多么危险的信号！如果让他们办成的话，那对我们来说是非常被动的。所以，今后你们东北办事处最重要的任务就是消灭他，要狙击所有的力量，不惜任何代价的消灭他。喂，来了，好，你把他带到我房间去。这个死因计划我已经核准了，你们执行吧。按照计划，我们的一支箭已经飞到天上了。剩下的你要抓紧时间督办。记住，这件事情我们要单线联系，你没有必要向其他任何人负责，明白了吗？是，局长。车子已经给你准备好了，直接到机场。我希望你能速战速决，消除隐患。属下一定速战速决，造出祸患。去吧目标就在前方，目标就在前方，三十秒后穿越云层，三十秒后穿越云层，执行。驾轻四十五度，空场侦查。四号、五号、六号，随三号平飞，做好清扫的准备。二号明白，三号明白，四号明白，五号明白，六号明白。执行。起飞就是等一刀活靶子，不行！大哥，你这能小子们的！一战就算一战，你们不能小鬼子！大哥，你们出呗，大哥。
가득이다! 没有是，你说这一下全完了吗？是，校长，我知道错了。情况怎么样？内部官能上，需要马上手术。赶快送医务室。这也不能全怪你啊！你就别老戳在这等着抠屎盆子了。你到医务室去看看，完了给我汇报啥样情况。是。群众已经送回宿舍了，下面放哪一个？什么？你还没放啊？你让放天众云说别人？你，你用脑袋好好的想一想啊！这是航校，不是看守所。人家是我们请来的先生，先生你懂不懂？啊！要按照先生的规矩，让人好吃好喝的伺候着。你不要动不动的款了款了款了。去，明白了吗？明白了，明白请执行。是。那校长。到底先放哪一个？你不是说你明白了吗？你明白个屁！把他们全放了，在屋等我。那你去他们宿舍干什么？给你擦屁股。我去打逃逸代报，把两把两把把他滚进大灶。海上海打不打？我卖了他就完。带你帮他哭哭闹哈去了。哦，那太傻，洗澡可到，一点事卡。难道把那个人弄他他可以吗？太哭哭过劲了。哎呦，把某他们弄没脑袋子，他给他弄要你。收了的，可以得么一点事卡了，把那把那弄哎一起干。他可以还可以杀了路呢，没事，我是我看你玩，你看嘛事。我也没他几毛，说嘛的干。嗨嗨，那干嘛呢？干，哥哥那说了哇，我带你红的哥哥呢，毛呢带不带？阿里巴里哇，三九卡了太大事了，弄的。天哪，还干嘛？我就看高富三干三了的。来了吧，他他弄。考古学の教官だ。もうそれで戦う資格はない。小野谷さん、我々の力よ。まあそれ頼んでるか。田中、目を覚ませ
。日本はもう負けたんだ。国家の建設を手伝いさえすれば、我々は日本に帰れるんだ。刘三，都在呢。刘三，我令代表全体人民警官向您请罪。我们愿意接受军法惩处。哪有什么罪啊？严重了。起来，起来，起来，夏一军，起来，起来吧。安警局，起来吧。六嫂，对不起，是我们暴露了目标，没有保证飞机。是啊，飞机是航校的命根子。可惜啊，不过我们留下比他更珍贵的东西。还藏有飞机，飞机真是一架都没有了。但是你们的生命比飞机更重要，只要有你们在，我们还能找到飞机，我们的航校还会站起来。等找到之后，按照你们的方式，给他办个葬礼。骨灰先存起来，将来拜托你们带回他的家乡。校长厉害，我看他就小鬼子，以后就得给咱卖命干了。你小子，别老鬼子鬼子挂在嘴边上。我跟你说过多少次了，人家是教书先生，是我们求来的宝贝。是，以后一定把他们当宝贝，认真看着。别瞎琢磨了，啊，你这个老毛病老改不了，忽左忽右，没有辩证法。等方政委来了，好好给你上上课。是，哎，校长。咱们这一带会不会活动猖獗？要不要我带人去接一下方政委看看？管好自己的事儿吧。天黑之前把这个房子给我补好了。几个胡子都对付不了，你太小看方政委了。再有几十里就到了，到了航校再吃饭。都砍了半个月的干粮了，今天终于能好好吃一顿了。哎。啊，对了，咱们比计划提前一天到，航校会不会准备咱们的晚饭呀？嘿嘿，傻蛋，真的航校能少你顿饭，准备着大吃大喝吧你！口水都流出来了，快走快走！报告，前面是三岔路口地图上没标。老总，老总，别开枪！哎，哎，老总，老总，老乡，哎，我们是东北民主联军，不兴叫老总啊。哦，民主联军，啊，那个，呃，老总，哎，哦，民主同志，嗯、呃，你们这是要干啥去？问这干什么？啊、哦，不是，我没别的意思，这。这这天这不下雪了吗？这道不好走，小道比较多，吱吱叉叉的，我是怕您迷路。啊，还有这个鬼子，这不刚跑吗？这一带啊，这个土匪呃都出来了，有枪有炮的，谁都抢。土匪怎么了？啊，那那那没啥，我我老婆孩子还在家等着我吃饭呢，那我就先走了啊，端着。
，奶奶个熊来的！打今往后，弟兄们，咱们也是吃皇粮的了啊！四爷，咱们算是一家人了，以后为党国效忠，大家要多多合作。什么为党国效忠，那都是虚的，啊！石组长，从今往后，咱俩可就是亲兄弟了，共同发财，共同发财啊！这样，外面天太冷，咱们进去喝酒，走，好，行。你们这是要到南山屯子那嘎达？那个不听说那边鬼子是不是建个机场啊？对呀，这去哪？前面的岔路口，我们应该走哪一条啊？老总，您这算问问对人了。这我老舅啊，就在那屯子住。哎，你先说怎么走？啊，那个，呃，左边那条道不能走，中间和右边吧，呃，这个中间这条道比较好走。呃，这个马和车呀、啊、都在那儿过，不过就是有点绕远。天黑之前呢，一定能到。呃，就是，还有的，还有什么？啊。这个还有就是，这马和车都在那条道上走吧，鬼子就不是鬼子去了，那个那什么，土匪，土匪就多，容易出事儿。那右边的呢？啊，右边那条啊，嗯，你看您这骑着马呢，右边那条道吧，起码不好走。行，谢谢你啊，老乡。啊，不用不用不用谢，那我就先走了。啊，老板，那那那啊，别急，有啥事儿呢？你看。我们这路也不熟，你给我们带路吧。老总，不是我不愿意带路，是实在他不顺路啊。你再说我我这这我老婆孩子还在家等着我吃饭呢，您就高抬贵手，让我让我回家吧。啊，老乡，哎，我不管你愿不愿意，这个路你待定。不，老总，你说你你这是干啥呀？民主联军呢？你啥玩意儿？我这连土匪都不如。怎么回事，兄妹？抓到一个老乡，他不肯带路。老总，你看，你看这位同同志吧，我我说让走，我回家。别着急，慢慢说。我就是个普通老百姓啊，我我这要回家，我这跟媳妇孩子就，老婆孩子吃饭呢，这他就不让我回去了。这，哎哎，老总，老总，谁派你来？我奶。前面埋伏了多少人？老总，快出来！嗯、哎呀，你真坏了！四爷，劫啥的事儿，你还得放在心上啊。航校已经被炸瘫了，文站长可一直等着你这边的捷报呢。你就把心搁肚子里去吧，几百个兄弟已经撒好了网，就等着收鱼了。不过咱们可说好了啊，枪啊、粮啊、马的可都归我，听到没有啊？这都没问题。站长说了，事成之后还重重有赏。好，那就好。不愧是俺大表哥呀，有好事尽享着自家人。来，少弟，咱们继续喝。怎么还不来？脑子都快冻死了，陈爷，要不咱撤吧，都三个时辰了。四爷今天封官大喜的日子，咱兄弟在这受苦受冻的，回去晚了两口肉都吃不上。你小子少念叨，说的我肚子都咕噜了。要不咱去村里抢点东西，也可以在这受冻抢了。村子里穷的只剩个屁了，你放着肥肉不吃，吃屁去，就这点出息。你这叫什么话呢？啊，你还是不相信我派出的兄弟，啊，不就从新疆来了一小撮共匪吗？有什么可怕的？再说了，走了那么远的路，累都累趴下了。他们不就是想飞吗？你相信不相信？我今天晚上让他们到西田飞去，啊？四爷有把握，我当然信。不过，哎呀，石老弟呀，什么也别说了，好不好？咱们今天就是喝酒，我让你乐乐呵呵的等着他们胜利的消息。来，不好，后面埋伏，给我打！
算了，今天别杀了。哎呀，那方正伟他们不来了，老方再有半个时辰就到了。那您不是说要杀蜘蛛，好好招待招待他们的吗？哎呀，就剩这一只了，还是留到过年再杀吧。哎，不是还有半袋的面粉吗？找点青菜，剁吧剁吧，包顿饺子。啊，那点菜也不够。不是，还有搅和的几盒罐头啊，都拿出来。我这还剩了两坛的老酒，啊，<笑>这回您可把压箱底的全拿出来了。<笑>刘叔叔，刘叔叔，刘叔叔，刘叔叔。梁敏同志，找有事吗？嗯。呃，那我就先去准备了。老方来了，别忘了开席啊,啊！行，您放心。哎，我跟你说过多少次了，别老叫我叔叔叔的。首长再三的叮嘱我，不要暴露你的身份。你这么到处乱跑乱蹦的，我怎么做保密工作？哦，知道了，校长。说吧，找我有什么事儿？他们说，从新疆过来的同志们今晚就能到了。嗯，他们还说，带队的方政委是你的老搭档，哦，不对，是金牌搭档，是不是？嗯，太好了，这次新闻简报的人物专访，我就做方政委了，你说好不好？奶奶个熊来的！一百多个兄弟带出去就回来十几个，老子的脸让你丢尽了，知道吗？啊！哎哎哎哎哎，四爷四爷四爷，哎呀，胜败乃兵家常事嘛，常是个屁！加上偷袭机场三回了，回回让人打得屁滚尿流，怎么？共匪就是天兵天将，比小鬼子还厉害啊！我他妈就不信这个邪了！笑什么？都活腻歪了啊！要听麻子这么一说，共匪里边看来是有能人，咱要真想偷偷占他们点便宜，还真得动点脑筋。算了，让国军收拾他们去吧，咱们顾不了了。我告诉你们啊，今天的事儿，任何人不准说出去，尤其不能让那个姓石的知道了没有？听到没有？是的，四爷。四爷，这事儿我看还有些麻烦。什么麻烦、啊？您想啊，文长官的金条咱们可都收了，要是真一点事儿没办成，这恐怕……嗨，日本人的好处咱也不是没拿过，是不是？你怕他干什么？全当我大表哥送的礼好了，没事儿。可您想啊，这要真是文长官送的礼，倒也就算了。怎么讲？这可是戴老板的黄金。戴老板在全中国有他杀不了的人吗？我倒有个办法，既能捅他航校几个窟窿，还能不伤着咱们自己。说。文站长电令，启动三号预案，由我亲自指挥。你们带比动队所有成员先期潜入航校二号联络站，观察收集情报。晚上九点，我会率大队跟你们会合。是
，啊，兄弟，你们这儿怎么好像刚被炸过一样啊？老胖子，别死！哎，我们是不是走错地方了？没有啊，就是这儿。今天上午刚被炸了，还没收拾完呢。你看，又得啃干粮了。这个校长呢，叫他赶快出来。就说方子明到了，搞什么名堂？黑灯瞎火的，啊！哈哈，你小子两年不见，脾气见长啊！你小子两年不见，还是这德行。从天到晚就想着装神弄鬼的吓唬我，哎，我带来不少人，杀了几口猪啊？哎，什么猪啊？连根猪毛他都没守得动。哎哎，老方，我来给你介绍一下啊，这位是盐铁同志，啊，我们航校保卫处的处长。哎，你别看他岁数小，老革命了，十岁之前都参加队伍了，八岁。盐铁。刘洋啊，原来大名鼎鼎的铁大刀就是你。哎，我来给你介绍这一位，宋江同志，他带领着山东的金融大学的学员，上个礼拜就到了。方志伟，欢迎你。老丁校长说起你，我以后啊有好多事情向你请教，组织工作我一定配合您做好。老宋，你说话太客气了。老方，我给你介绍一下。这两位可是我们航校的镇校之宝啊,啊！我隆重的给你介绍，这位是原日军关东军第二航空军黑羽飞行团的小野大队长。九死一生，忘我战斗的小野，我知道你。民国三十二年，你驾驶九七式战斗机，被美国人连中三十四弹，在发动机完全失灵的情况下。仍然继续作战，并且奇迹般返航的小野军，白军军将，我也有。哎，哎，我给你介绍这位，这位是原国民党空军第五飞行大队驾机投诚的张建副队长。你能来到这里，是我们的荣幸啊！老方，还有些了不起的空军战将，等以后我慢慢的给你介绍。好啊，咱们航校果然已经是众神齐聚，人才济济了啊！是啊，政委，你们来了以后，我们力量更强大。好，我也给你们介绍介绍，我从新疆带回来的一员虎将。刘雨林，年龄小，资格老，作风硬朗，敢打敢冲。我们这一路上从新疆过来，长途跋涉，逢凶化吉，遇难成祥，可全靠了他了。好，欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎。哎，还有我没介绍呢。哦，呃，梁敏同志，哎，上班下来的，负责采访的，明天就回去了。谁说我明天回去？方政委，欢迎你们。哎，一会儿我去找你做个采访吧。哎哎，老老方老方，哎哎哎，大家既然来了，都是自家人啊，走，回宿舍休息。走走走走走，走，回去。哎呀，我祝你们手起刀落，马到成功。弟兄们，请啊！走。多谢四爷鼎力相助，诸位兄弟，文站长特意嘱咐，为犒劳大家的赤诚忠心，此次行动的参与者每人黄金二两，壮烈殉国的追认为烈士，发放抚恤金，黄金五两。好，弟兄们，发财的时候到了，走吧。走。四爷，告辞。
给我偷个尸体，这回到底有把握没有？我可就剩这么点胡须了，可别偷赔进去了。嗯，四爷放心，他们主要是做外围警戒的，我的别动队已经到达了指定位置。再说，航校里还有我们的内应，一完成四组目标的刺杀任务，立刻撤离，我们不跟他们纠缠，没有问题。那就祝老弟马到成功了。嗯，告辞。你这个注意行吗？可别都又赔进去了。嗯，您放心，我私下都交代过了，陈大麻子会见机行事，咱们可不要他们给的那什么抚恤金。老方啊，啊，就这间了，啊，还行，条件是够艰苦的啊。好，就放这儿吧，你先出去吧，把门带上。老刘，飞机真的一架没有了？我闲得慌，跟你开这个玩笑。这情况比我估计的还要复杂，看来敌人已经开始启动死鹰计划了。死鹰计划？对，具体内容我也不清楚，但可以肯定是针对我们航校来的。石油军统局东北办事处一个叫文江的，具体负责实施。文江？我说这个文道峰这个家伙这么猖狂。文道峰是谁？哎，就是文江那个表弟，附近最大的一个土匪头子。号称是混天豹的文四爷，他偷袭航校已经两回了，每一回就连滚带爬的跑回去，就凭这种货色，哎，你刚才说的什么计划也没什么可怕的，恐怕没那么简单吧。俗话说得好，这明枪易躲，暗箭难防。我担心，咱们航校里已经有了内鬼，内鬼。这铁铡刀就是干这个的。我实话告诉你，航校的每一个人都筛了一遍，也没发现什么可疑情况。那为什么我们的飞机刚刚从机库里一拉出来，敌人的分轰炸就开始了？你不觉得这好像就有人安排一样吗？饺子来喽！来，欢迎新疆的同志们加入我们航校大家庭。来，弟兄们，干一杯！谢谢啊。还有姐妹们呢，来。哦，对不起，对不起，我说错了啊。来，兄弟姐妹们，干一杯！干。哎。嗯，好，来来来来，这位这位。嗯，老刘，你说实话，这酒里边你到底兑多少水？就这点酒，我要是不兑水，不够大伙喝的。来，吃点菜，吃点菜，哎，尝尝我们的饺子，怎么样？好吃。嗯。哎，方政委，你给我们讲讲你当年和校长一起打仗的事儿吧，听说特别传奇。你让人家吃口菜好不好？你说走了半夜个路了，给你讲故事来了。要说讲故事啊，那故事多的讲都讲不完。不过今天我要给你讲的这故事啊，不是我，也不是你们校长的故事，那是我们这位刘玉林同志的故事。成伟，我就给你们讲讲，在新疆戈壁上，他是怎么杀马匪的。好啊，好啊！你们知道戈壁吗？哎，等一下，方政委，说吧。
好一员虎将啊，跟我当年一样啊！啊，行了，老刘，你年轻的时候什么样，我还不知道吗？你跟我们刘玉林比呀、啊，多少还差那么点儿啊！哎，哪天咱俩来比试比试？行啊，校长，新马，打枪，拼刺，您挑吧，后生可畏。好，一言为定，来，干一杯。来，先喝一张。来，咱们喝。我说，宋主任，严爹，走，跟我去敬敬新娘来的同志们啊！好，走，这位，好，快吧，你过来，来来来来来，敬敬这位，这位，啊。我在第一组，负责刘坤和冯子明；第二组，负责日本教官宿舍，重点目标小野健太郎；第三组，负责教育长张健；第四组，包围出盐田。陈队长，你先派几个兄弟到东边，一会儿里边东西少来，就让他们在那佯攻，光打枪别露头。其他兄弟到西北角经营我们，明白了吗？两个小时后准备行动。快！老方啊，这个韭菜全没了啊！咱们今天就到这儿。新疆来的同志一路上辛苦了，早点休息，明天咱们还抢修房子呢啊！啊，校长。我能不能问一句？问吧。以后咱们学校的伙食就都这样了？不会吧？这恐怕是年前最好的一顿了。啊？好了，大伙儿都早点回去吧。啊，好，早点休息啊。九年，来，九位。真的太晚了，明天再说吧，啊！可我一点都不困呢。要不，你陪我到院子里走走吧，晚上吃多了有点撑。哎，对了，跑到旁边有个树林，很幽静的，我带你去。嗯，你好像累了，那你休息吧。谢谢你啊，小王。哎，我不姓王，我姓梁，记住了。对对对，小梁小梁，再见。哎，我住第四排七号宿舍，有空来找我玩。一定来，再见情况吗？报告校长，一切正常，要提高警惕。是黑风高夜，杀人越货时。刘和芳在办公室，小野、张坚在宿舍，严铁在校区巡逻。
，还是有这写日记的习惯啊？你看清了，不是日记，工作日志。你不是每天就划了点吗？哎，汪兄弟掺水没记吧？哎呀，记也没用啊！你这不是第一次了。嘿嘿，你说，你呀、啊，怎么样？困不困？要不你先回去休息。今天晚上我值班，一时半会儿我还盯得住。这样吧，你先回去休息，我把这个写完了啊。嗯，要不咱俩下一盘。这么多年，我不知道你有没有进步。小看我，哼，不怕你。来，我陪你杀一盘。哎。这炮怎么样，老刘？不是两年前了，使劲力将。哎，我这什么时候对着老将呢？哎，你这不好好的琢磨琢磨吧？啊，不是你，你这什么时候过来这局？老冯，你可以回屋。我。这回不也没用啊！刚才就不该吃你这炮，你分明是给我弄个陷阱啊！不是你这，哎呀，这这是老婆，要不咱俩换换？啊，我下你这一边。哎，说好了这不是让的，输了算你的啊！嗯、换、啊，走吧。我进来，好。你这马什么时候？哎呀，我说这么多年，你的棋艺是一点进步都没有啊！呃，怎么样？再来一盘，来一盘，来来来，我这回认真的，再来，来来来。谁啊？我，严天。哦，处长。下岗了吧？口令不合，对就敢开门，万一是敌人怎么办？对不起，处长，我知道错了，下次不敢了。校长，各位，有情况？我觉得有点不太对劲儿八七六个人都搞死的，可能的，不然一旦一路闹个，都搞死的还有，亏死都没一样的，我三老八个都，我们大家呢，三进四打，没个了。私はこいつを片時の話で届かない。天の配下が無条件交付を参加されたとき、私はこいつで花を切るつもりだった。素晴らしい刀ですね。うん。これは。宮本家の結束だな
この川殿は玉金を繰り返し探らしてあるかケラージも強人で鮮やかだ安いに言ってるなとんでもありません乗り越えてきたようだなそんなお前の心はこのかな名より気を沈んだ老化どんな目処でもそれがなければ物切れ味も長持ちしない目前发现三个可疑目标除了新来的人明天我回一一审查。好，严处长，这样吧，明天我把新到的这批人的档案都交给你，你也帮着给过一遍。行。校长还有什么指示？我没有。政委辛苦了。啊？你没来之前，校长天天教育我，现在换成你了。你说的是他呀？我对他呀有斗争经验，不怕。去吧，老爸，你要再输可就罢法了。行了，接着来吧。小野太さん、片田は敵を切るためのもので、干渉するものではないはずです。いい、片田ですが、私にはハワネかもしれません。你们两个留下，保护张警官。其他人跟我来。
多少人？啊！多少人？啊！多少人？啊！多少人？啊啊！多少人？啊，是七个。你老了，你老了。谁领队？是我们组长。从哪个门进来的？故故意找我车吗？有没有内应？有没有？有。有没有奸佯？有，在西北方向。把他带去一号，你亲自看着，不许告诉任何人。是。马上集合警力营，向西北方向运动。哎，有点活口，尤其是那十五名。嗯、他们不精神，死了一个残了一个，只问出带队的是十五名。我说呢。石汝明是谁？军通东北站的头号杀手，心狠手辣，思维缜密。要不是今天盐铁及时发现，说不定咱哥俩的命就搁在这儿了。校长，你们没事吧？啊，我这一听到枪声啊，我就赶过来了。还有别的吗？没有。老方。你陪着宋主任去看看伤亡情况，我在这等你们。好，走。你要想查什么，尽快去吧。其他人跟我撤，你们两个往那边跑，对你们多大人。是是。说。撤。来枪。队长，刷上没？你救的人是谁啊？没有看清楚。队长，啥没看清楚？不可能没看清楚。嘿，到底啥玩意儿？队长，队长。走吧，出去开始。警卫营歼敌十一人，俘虏俩，缴获的武器已经登记，上交军械库。我们这边情况呢？重伤四人，在医务室抢救，轻伤十八个，五个同志牺牲了。这笔账，迟早要跟他们算。教员宿舍，张队长因为受伤，现在还在抢救，我来替他向各位领导汇报一下。我们这儿的情况是这样的。在刘雨林同志的协助下，一共击毙四个，打伤一个，除张建队长被刺伤情比较严重，还有另外四名同志在抓捕的时候受了点轻伤
，在医疗所经过包扎，已经回去了。我们缴获的武器装备也已登记上交，就这些。日本教员这边，全体日本教员都很安全。安静在我的宿舍里面，即杀了两名，在航校的范围之内，杀五人，中伤一人，触手不凡呐。谢谢教长夸耀，不定，一定整个安静去。一共俘虏四人，击毙二十二人，二十六个人。也就是说，前来袭击我们的土匪只跑了一个。按现在的情况来看，应该就是十五名。报告校长，马尔拉的不见了。不见了？什么时候不见的？你见他最后一面是什么时候？我怀疑被石汝明劫走了。劫走了？什么人能证明？安警应该看见了。应该，应该成为不了怀疑的证据。那你就把他叫来，我和他当面对质。请安警军来一趟。是，局长。三号刺杀方案由石汝明、石组长亲自代为执行。现在怎么样了？呃，还没有接到汇报。现在这个时候都没有接到汇报，那就悬了。一，轰炸航校胜利归来的第六飞行大队第三中队，今后直接属死因计划调配。南苑机场那边我已经打好招呼了，啊，宋京城司令会给你打电话，你以我的名义对他发布指令。至于什么时候需要空中打击配合？你斟酌，啊，谢谢局长。嗯，二，就是马上启动死因计划的最后一号方案。十三号特工已经待命，他负责死因计划的具体执行。十三号负责，局长的意思是？十三号不会公开露面的，但是他在具体行动当中是至关重要的，你要全力配合他。局长，具体的联系方式我会告诉你的。好了，就这样吧。局长。进来，什么情况？全军覆没，只有石组长一人生还。被局长言中了，看来也只能让位给那十三号了。十三号，什么人？接过来，啊，文站长，对，是我是我，我明白。哎，你放心，你放心。哦，戴局长亲自关照的，那是兄弟的福分呐、啊。对对对对对，哎，你就放心吧，我一定好好款待他们。哎，这不，我正准备给他们安排那个安排那个这这这庆功宴呢。对对对对对。文站长，哎，文处长，文处长，哎，我现在有点事儿，我要出去，哎，就不再占用嗯您的时间了。好好好，再再再再会，再会，再会，再会。再会来了呀。
也没困，他干嘛在那打？他现在木，马路子那都干。小张，安静去，肯定你没有看清楚，他不可能没看见。谢谢安静的英勇行为，先回去休息吧。折腾了半宿，碰头会开到现在，啊，大爷都累了，先回去休息，有什么新情况，我们再来碰头。队长，政委，给我一个牌，我去救马二拉子，生擒十五名，端了门胡子。嚷嚷什么？马二拉子究竟在哪儿？跟谁走的？怎么走的？我们都没有搞清楚。你去救谁？那你什么意思啊？照你的说法，马二拉子是自己跑的，不排除这种可能。什么？他辛辛苦苦没吃没喝，上千里路来到这儿，就是为了逃跑？不是逃跑，是有内奸嫌疑。他是内奸。过河比他的人，差点让阿北给劈了；过黄河的时候，差点让飞机炸；在黑虎滩，差点让老毛子给嘟嘟。有这么当内奸的吗？有人这么干过。再说，你们当中，只有他的历史有疑点。什么嫌疑？不就是在新疆大牢里吃点好的、喝点好的吗？出监狱的时候查，来之前查，到这儿还他妈查。这帮人真是吃饱了撑的没事干，天天盯着自己人不放。你再说一遍，我说你怎么了，刘林同志？你这什么态度？组织上有权对每一个人进行审查，这是正常程序。你怎么能对个人进行人身攻击呢？啊？你赶快回去写检查。至于马二拉子的情况。等我跟校长研究以后，再做决定。还不快去！啥情况？咋还扛个八路回来？信死的抓的！要不是老了带兄弟们接应，他怕是回不来了。他们的别动队全让人端了，就一灌俺司令了。哎，哎呀，你轻点儿！妈呀！昨天上午接了东总的电话。传达了司令员的指示，再三的征求我们的意见。我们航校能不能在三月十号开课？我们自己的飞行员能不能参加今年的检阅？我说首长放心吧，啊，没问题。现在出问题了，出的还是大问题。一夜之间，飞机没了。肖局长躺在医院里，怎么办？我们现在给东总打个电话，说我们完不成这个任务，我们要求延期。航校内啊，肯定还有凶险的敌人隐藏着，所以我们要尽快的、准确的把他们挖出来。哦，难怪我说刚才严处长那么硬的。这次行动证实，特务已经混进来了。这次刺杀行动就是里应外合，杀手已经招供，卧底就在我们中间，是吗？查出是谁了吗？不过我已经把有疑点的人都请到我的办公室了，我有办法查出究竟是他们中的哪一个。除了那个不见了的马尔拉子，宋主任。麻烦你过来一趟。哎，你
你说严处长找咱们什么事儿啊？是不是跟咱们食堂丢馒头的事儿有关系啊？谁知道呢？他找咱们肯定没好事儿。那是不是跟昨天晚上敌人偷袭咱们的事儿有关系啊？嗯，有可能。哎，咱们想什么也没有用，去了就知道了啊。哦。哟，刘科长，胖师傅，你们也来了。哎，来了，来了。严处长现在在校长那儿呢，你们稍等一下。不急，不急。这么多人，都等严处长了？可不是。谁知道严处长今儿这葫芦里又卖的什么药？以后我叫谁进来？谁就进来，一个一个来。这神神秘秘的，整啥事儿呢？陆科长，你先来。别别，还是宋主任先。叫你进来就进来。听你的。嘿嘿，这后面藏的啥呀？罗会长，别再往前走了。好，听你的，请坐。我们开始吧，很简单。一会儿我念什么，你再给我念一遍，明白了吗？月黑风高夜，杀人越祸时。怎么了，严处长？你说的不对吧？怎么不对？应该是月黑杀人夜，风高放火天吧？我怎么念，你就怎么念。月黑杀人夜，啊，不对不对，月黑风高夜，杀人月祸时。不要朗诵，声音小一点，用正常说话的声音。月黑风高夜，杀人月祸时。你嗓子怎么了？我一紧张就这样。嗓子发干。好，谢谢你，陆科长。你们这干嘛呢？哟，那么快啊！你。很简单，一会儿我念一句诗，我怎么念你怎么念，明白了吗？诗，我可能不行，我不识字儿。别那么多废话，就十个字儿，记住了。月黑风高夜，杀人月祸时。念。您再说一遍吧，我可能没没记清楚。这回听好了，月黑风高夜，杀人月祸时。你，月黑，月月杀人。呃，火车。没有火车。哦，是货车，呃，是货车杀人。货车杀人，行了，站一边去。哎，交安警。
，安静，你听好了，一会儿我念一句诗，我怎么念你怎么念，听明白了吗？明白。月黑风高夜，杀人越祸始。月黑风高夜，杀人越祸始。这句话我学过，意思是说，趁天黑，专干杀人的坏事。你的，真是鬼子的干活。是，是，我马上照办。是。进来，马上通知石组长，把抓的那个俘虏给放了。放了。是。局长亲自打了电话，还有，让石组长赶紧回来，有重要情况通报。是，马上去。等等，那件事调查怎么样了？基本摸清了，军火是从我们手里流出去的。一部分落在了各种土匪武装手里，还有一部分的背后买家其实是共产党。共产党，国军的军火倒卖给了共产党，一群败类。大战当前，众人当鞠躬尽瘁。这些吃里扒外的混账。是啊，而且，什么？据调查，为了逃避检查，大量军火是通过空中走私的。现查明，重点中转站是北平的南苑机场。送金城的南苑机场，正是。偏偏就是南苑机场。马上起草文件，直接上报戴局长。是，我立刻去办。好。这件事儿，暂时谁也不告诉，包括石组长。这样的，去吧。科长，政委，怎么样？查出是谁了吗？从辨认的情况看，最大的嫌疑人是胖师傅。不过还有一个人在测试的时候表现得异常紧张。谁？卢亮。十五名的别动队是从侧门进来的。现在查实，十五名自己是从食堂后院跑出航向的。距离这两个位置最近的人，只有他们两个。要真是那个卢科长，那可就太危险了。一个后勤科长，有太多的机会可以出入小门，去跟敌人接触啊。我看是不是这样？先把他看管起来。在没有掌握充分的证据之前，千万不能大草惊蛇。下一步该怎么办？还有一个机会可以指认那些。我们有名战士受伤了，一直处于昏迷。从他受伤的位置来分析，他应该可以看清是谁干的。这样就好，一定要注意保护好这条线索。我派人盯着他。好司令，可以开始了。人齐了，可以开始了。感谢第六航空大队的弟兄们，他们一加入，就给我们送来了一个大大的见面礼呀！啊，现在内战一触即发
，共匪这帮土包子，居然还想建航校组空军，跟我们搞空中对抗，我们不能让他们这个梦做成。今天，本司令在这设宴。为第六航空大队的弟兄们接风庆功，同时也拜请诸位以此战为开端，精诚团结，再见功勋。航空大队的萧山中队长，致辞。大家晚上好，我今天非常的高兴，也谢谢宋司令的款待。又喝一杯。我今天有一种宾至如归的感觉，因为今天有美酒、美食，当然最重要的还是诸位美女。来吧，开始吧 ，Cheers，Cheers。Cheers. Cheers. 现在有一个新的情况，需要大家碰一下头，坐。来，用心计，人到齐了，开会吧。我们刚收到了一个新的情报，需要通一下气。这里很闷。你很像我一个多年没有见的朋友。好多人都这么说过。他叫陈文辉。是沈志平，你怎么会在这儿啊？你怎么会在这儿
烧到了家乡。然有鸽子在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林。白桦林，望眼欲穿的每天守在那里。然有鸽子在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，长长的路呀，就要到尽头。这。